Jeszcze raz sprawa żydowska. Ogromy. Wiosna 46, pogromy. Dla mnie zaczęło się to wszystko w taki sposób, yy, który warto tu opowiedzieć, ponieważ jakoś pokazuje mechanizm pogromu. Mianowicie moja mama na Wielkanoc coś tam robiła w domu, to był Wielki Piątek, proszę. Felek i mój brat jej przeszkadzał, miał wtedy dwa, może trzy lata, dwa. Więc powiedziała do dziadka, mama, żeby Felka wziął gdzieś na ulicę. Felek się nie chciał, ogóle nie chciał. No to dziadek go wziął za rękę i ciągnął. Felek szedł i wyrywał się i wrzeszczał, a Felek był taki miano, przetł włosy. A dziadek, stary człowiek, w czapce i ciągnął go. Dziadek nie zmógł zdejmował z głowy czapki, tak jak wszyscy ludzie jego pokolenia. No i w pewnym momencie zrobił się krzyk, a to przez bazar, zrobił się krzyk, że ciągnie dziecko na mace. Myśmy to wszystko zobaczyli dopiero w momencie, kiedy już tłum, olbrzymi tłum wkroczył na nasze podwórko. Baby niosły felka, który wrzeszczał i prowadzono dziadka pod ręce, który się opierał, krzyczał, bluzgał, w ogóle nic nie chciał tłumaczyć. Kazano mu zaprowadzić, skąd wziął to dziecko, no i on przyprowadził. Tłum się odebrał. Domem, myśmy mieszkali na parterze, mama się wychyliła z okna. No ale Felek był strasznie przestraszony, zanosił się z płaczu, więc słyszałem, bo ja stałem w tłumie, mówiłem się akurat na podwórku, jak baby mówiły, o to nie jest matka, bo przecież Pła... dziecko by nie płakało, jakby była matka na pewno. No ale jakoś, no mógł się w tym momencie już zacząć ten pogrom. Jeszcze nie doszła atmosfera, tłum się zbierał coraz większy. W międzyczasie przyjechała UB, mama i była dziko, mama. mama nie mogła znaleźć dokumentów, bo to miała jedne lewe, drugie prawe, rosyjskie, takie, owakie. Nie mogła znaleźć dokumentów, że Felek i syn zrobiła im dziką, piekielną awanturę, że wierzą w to, co tam tego, o, tych pogro- o tych brani krwi dziecka na mace. Oni się zaczęli tłumaczyć, tak już tak się klimat zmienił. W domu, na zewnątrz narastał, no ale tak gdzieś do wieczora, do wieczora to trwało. Słyszałem takie, tam jakaś... Kobita się przypychała, biegła. O, o, widzi pani, jak oni biegają. Musieliśmy trafić we właściwe miejsce. No, żadnej prowokacji UB tu nie było. A pogrom właściwie mało brakowało. On się nie zaczął. Zaraz potem był pogrom krakowski, bo on był chyba w maju wcześniej. Nie byłem tam na tym placu, na, na, na rynku i się ten pogrom dokonywał. Słyszałem opowiadania w szkole. Pamiętam zachłystującego się z radości mojego kolegę, który opowiadał taką scenę, że jakaś Żydówka była milicja, milicja i podbiegł do niej milicja i kolbą ją w I tak mój mózg się roztrzaskał. Byliśmy u ciotki na wakacjach i wujek mój bardzo porządny człowiek. Żołnierz armii krajowej, niesłychanie sympatyczny pan, który nauczył mnie lasu, bo taki myśliwy. Uczył mnie lasu, swoje mi takie zamiłowanie do przyrody, lubił dzieci, życzliwy. Wkroczył do pokoju i powiedział, że obiedzie, żeśmy siedzieli żydki, znowu gwałt podnoszą, że ogrom się odbył w Kielcach. I mama wstała, wzięła mnie za rękę i wyszła. To też bardzo śmieszne u tej mojej mamy. Takiej <grym> leniwej pogodnej, <śmiech> tak jakby obojętnej. Mama w czasie bombardowań nie schodziła do schronu. I już się jechała na ten, przez to getto, na ten, na ten basen. I nie zupełnie się nie przejmowała tym wszystkim, przy czym ja umierałem. Tak jakby ją właśnie nic nie obchodziła. Równocześnie tych Żydów trzymano u niej w domu i ona wiedziała, że siedzi na bombie. Która mogła rozerwać wszystko. I ten jej protest wtedy, teraz jeden widziałem, w takim geście. 